司空玄帮主请了，在下段誉有礼。拿下。哎，且慢，司空帮主，哎，段公子好言相劝，你不听也就罢了，何必动软？周姑娘，小心！可是女儿将我跟段大哥杀了，你们也活不成了。那好啊，你赶紧把解毒的药拿出来，我就救你们两条小命。我早跟你说过，我没有解药。给他灌断肠散。是。嗯、我告诉你，这断肠散，七天之后发作。咦，如果七天之内回不来，那个时候肝肠寸断，痛不欲生。如果你回来了。我给你解毒药，而且放了他。不行不行，我爹说过的，只要入骨一步，必死无疑。我不要段大哥死，你怕个不怕死的去便好了。你怕他死，那我这些弟兄怎么办？我告诉你，咱们看看到底是谁先死。钟姑娘，你就由我去吧。想来爹爹知道我是去报讯的，也不至于害我。办法，你只说我有危险，却不说我在哪儿。他要是杀你，就不知道我在哪儿了。这法子倒也使得。你将我这些取了去，交给我爹娘，他们自然就知道了。快把我放开！在那儿，你看看我，我看看你。段兄弟，你赶紧回去把药取回来，到时候我自然把他放了做你的老婆，描摸他的脚，以后的日子长着呢。你们，你们不许偷听，我要给段大哥指路，你们都走开一点，谁都不许偷听。嗯。穆姑娘，真的硬要，就硬要，会不会很危险啊？那你有什么办法吗？什么人？干什么的？司空玄呢？让他滚出来见我。呃，是是，小人不知灵鹫宫圣旨驾到，多有冒犯，请圣旨恕罪。嗯，既然都认出来了，还不让那司空玄出来见我？是是。哎，什么灵鹫宫圣旨啊？他们看我们都穿了这个斗篷，应该是认错了。嗯。那灵鹫宫什么来头，能让他们怕成这样？钟灵曾跟我说过，说这个司空玄啊，是奉了灵鹫宫天山童姥的命令，过来攻打无量山剑湖宫的。既然他们认错了，我们何不将错就错？啊，嗯，好。帮主，帮主，启禀帮主，灵鹫宫圣旨驾到。圣旨去而复返。圣旨讲了什么没有？圣旨只说让你速去见他。童老说话一贯喜欢反话。灵鹫宫的特使，越是温顺，处理起来就越严重。不妙啊！一定是怪我
，办事不利。不行，走，迎接盛世，大家和我一起迎接盛世。司空玄，恭迎圣使，恭请童老万寿圣安。说话呀！啊，钟灵那小姑娘呢？带出来见我。带人。是。走。还不会松绑，松，是，快点。嗯，钟灵，你过来。你什么人？盛世面前不得无礼，叫你过去你就过去，不得无礼。司空玄啊，把那断肠散的解药给我拿来吧。要。去他！多谢盛世赐收，此药分三次服完，每日服一次，一次只需要一钱就可以了。老头，你把解药给了他。段大哥怎么办呀？你答应过段大哥给他解毒的。闭嘴，钟灵，你段大哥死不了。启禀二位圣使，属下和几个弟兄被那小姑娘的毒雕咬伤了，伤势十分严重，请二位圣使开恩。啊<笑>姐姐，你的那些童老的灵丹圣药，就给他们一些吧。给他们一些吧。内服一些，便可以解毒了。童老神通广大，感谢盛世赐药，属下。上次进宫见胡公不利，一定戴罪立功，请圣使在童老面前美言几句。啊，知道了。呃，你们赶紧回去吧。要我看啊，这见胡公啊也不用攻打了，都赶紧退兵吧。啊，退兵吧。属下该死，属下该死。快走，快走，快走。哦，恭送二位圣使。恭送二位圣使，恭祝童老万寿圣安。恭祝童老万寿圣安。